ಬೆಂಗಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮರಿದೆ ತಂದೆಯದಲ್ಲಾದ ಕಾರಣತ್ತಾಲ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಯುವತಿ ಮುಪ್ಪದು ವೈರನೇ ತೇಡುನು ಪಾಲಿಕೆ ಪೋಲು ಅಂಜು ಬೇರೆ ಉಂಡಾಯಿರುನುಳ್ಳು ಮುಪ್ಪದು ಬೇರೆ ವೇಣಂ ಪೋಲು ಚುಮ್ಮಾದಲ್ಲ ತಂದೆಯದಲ್ಲಾದ ಕಾರಣತ್ತಾಲ್ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಯಿತು ಮುಪ್ಪದೆಂದು ಪರಂಜದು ಅವರಡ ವಯಸ್ಸಾ ಅಲ್ಲ ವರನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಯೋ ಅರ್ಜೋ ಚೆಲ್ಲಂ ಜೈಲಿ ನರಂಗಿ ಇನ್ನ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಚುಮ್ಮಾ ಪೂಳು ಬರಯತರ ಪೂಳು ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ತನ್ನೆ ಎಂಕಿ ಚೆಲ್ಲಂ ತನ್ನೆ ಕಂಬಿ ಹಿಡಿಕು ಅಂಗನೆ ಆನೆ ಪತ್ರತಿ ಕಾಣಂಡೆ ಇಂಗನೆ ವಾಟ ಇನ್ನತೆ ಪತ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರತಿ ಕಾಣನದೇ ವಿಶ್ವಸಿಕ್ಕು ಅಂಗಿ ವಿಶ್ವಸಿಚು ವೆರುದೆ ಅಲ್ಲಡಾ ನಿನ್ನ ಬಿ ಬಿ ಸಿಂದ ವಿಳಿಕಿನದೆ ಚೂಡುಳ್ಳ ವಾರ್ತೆ ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಪೋಕ್ ಪೊಡಿಕುಪಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ರ ಪೆಟ್ಟನ ಅವರೇ ಇರಕಿ ಬಿಟ್ಟೋ ಜೀವ ಬರಿಂದ ಅಲ್ಲೋ ಮೂನು ವರ್ಷ ಕಡಿನಾರವಲ್ಲೇ ಅವಂದೆ ಒಂದು ಚಂಗೊರಪ್ಪ ನೋಕಣೆ ರಂಡಣ್ಣತನೇ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಚಿಯದು ಮಾಲದಿ ಮಾಲದಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಉಂಟಾವಾದಿರಿಕಿಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕರಿಯಾ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಅವನೆ ಆರು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾನ್ ಒಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾ ಬೋಲು ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചെല്ലണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു വീട് മറുമ്പ് സ്വന്തമായി വാങ്ങിക്കണം അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം മോഹങ്ങൾക്ക് ചിറകില്ലെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാരായ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നെ എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ കഴിയാനാണോ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഭാര്യ കുടുംബം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്താണ് തെറ്റ് താൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചിന്തകൾ കാട് കയറാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് നാടും വീടും അറിയാത്തവന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഒരു പെണ്ണ് തരിക അനാഥനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനൊരു പെണ്ണ് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അത് ശരി ഞാനറിയാതെ നിനക്കൊരു പ്രണയോ പറ ആരാ അത് നീ സമയാവും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനും ഒരാളെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എനിക്കറിയാം തോട്ടത്തിലെ പണിക്കാരി സരോജിനിയല്ലേ അയ്യേ അത് വെറും നേരം പോക്ക് പിന്നെ ആരാ പറയാറായിട്ടില്ല മോനെ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കെ എല്ലാം നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ കണ്ട വെണ്ണക്കല്ലി തീർത്തത് പോലുണ്ട് ഈ രൂപ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കണ്ടാലേ ഒപ്പിയെടുത്ത് കളിയും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണി പോയി പറഞ്ഞ ഞാൻ എത്ര സുന്ദരിയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് മുന്നിൽ പ്രകൃതി വരെ അനുഗമിച്ചു പോകും അച്ഛൻ തനിച്ച ഞാൻ പോട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ കുഴഞ്ഞാട്ടോണ്ടല്ലോ അത്ര ശരിയല്ല വാ പോ എത്ര നേരാന്ന് വെച്ചാ കുളിക്ക ഒരു നീരാട്ട് പശുക്കുള്ളായി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മല്ലിടുകയാ അച്ഛൻ എന്തിനാ ചെയ്യാൻ പോയത് ഞാൻ വന്നിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ ഓ നിന്നെ കാത്തിരുന്ന ഈ മുണ്ടാപ്രാണി പട്ടിണിയാവും ആ ചിന്തിപ്പശു പാല് പറവാ അതിനെന്തോ അസുഖ 
ആ മൃഗഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിച്ച തരക്കേടില്ലായിരുന്നു ആ ഞാൻ ടൗണിൽ പോകുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കാം ആ പിന്നെ നിനക്കൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് തുണിമില്ലിൽ ആ ചെറുക്കിന് പണി എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ടച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്റെ കണ്ണടയും മുമ്പേ നിന്നെ ആരുടെ കൂടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാ അച്ഛൻ അതിലൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട സുമയുടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അവൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിട്ട് മതി എന്റെ കാര്യം അതിന് ഇനി നാളെ അത്രേ ഉണ്ട് അതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാണോ ഭാവം അതോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാൻ നടത്തി തരാം ഇപ്പോ അച്ഛൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട സമയം വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ആ കൂത്ത് പറയാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഒന്ന് നേരെ പണിയെടുക്കണേ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട സുഗുണ ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കൊറേ ആയതാ ശരി ശരി പതിയെ കിളകി പോളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് വേദനയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വേദനയില്ല അത് സാരില്ല ഓ ഞാനറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ പാവങ്ങളെ ഒന്നും കണ്ണി പിടിക്കില്ലല്ലോ കണ്ണില്ല എങ്ങനെ പിടിക്കുക ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല മാലതി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ വേണ്ട ചുറ്റും കണ്ണുകളാ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ കാര്യം നീ എന്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് ആ മാനേരുടെ തിരുമോന്ത കണ്ട എനിക്ക് അപ്പ കലിയളത് ഒരുമാതിരി മൂന്നാം തരം തേയിലയുടെ സ്വഭാവം അയാൾക്ക് തേയില മോട്ടിച്ചാനല്ലേ നിന്നെ പുറത്താക്കിയത് അതിന് അയാളെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മോട്ടിച്ച ഒന്നും അല്ലെന്നേ ഓട ഉള്ളിലേക്ക് ലോറിയിൽ നിന്നും തേയില ചാക്ക് ഞാൻ ചോമന്ന് ഇടുമായിരുന്നു പണി കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ നേരത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്റെ തലയിൽ ഒരു ചാക്ക് വെയില ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ കഷ്ടകാലത്തിന് അത് മാനേജരുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് അയാൾ എന്നെ പുറത്താക്കിയതാ അത് വിവാദമായി അതുകൊണ്ട് ഏത് നേരവും പുറത്ത് ചുറ്റി അടിക്കാമല്ലോ അടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തു ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമല്ലേ അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടടാ ആ അടിക്കാം പക്ഷെ പൊളിക്കണ്ട ഈ കുപ്പിട അടപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടെടുക്കടി ഏത് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അടപ്പും ഈ നാരായണൻ തുറക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ ഏതടപ്പും തുറക്കുന്നു ചുമ്മാ നല്ല പണി പോയത് കോതിരാജിന്റെ ബൂട്ട് തുറന്നേനാ അല്ലേ ഈ മനുഷ്യനോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിക്കാൻ പഠിക്കണം അന്ന് ആ മാനേജറുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നെഞ്ചത്തടിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞതുകൊണ്ടാ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തടി കേടാകാതെ കിട്ടിയത് സ്റ്റോർ കീപ്പറുടെ പണിയില്ലെങ്കിലും ഈ നാരായണൻ ജീവിക്കൂടി പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടറി അവളുടെ ഒരു ജോലി എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ വീട് തന്നെ എസ്റ്റേറ്റ് വയ്ക്കാ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വേണമെന്ന വിചാരം പോലും ഇല്ല ഈ മനുഷ്യന് ഞാൻ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അടിച്ചോട്ടെ നിനക്ക് ഭരണ സാഹിബിന്റെ ബംഗ്ലാവേ വായിച്ചേരും കള്ളു തലയ്ക്ക് പിടിച്ച പിന്നെ ഇയാൾക്ക് തീരെ വെളിവില്ല ഇയാളുടെ കൂടെ കൂടിയാലേ നിങ്ങളും മഷളവും ഒരെണ്ണം അടിച്ചപ്പോ തന്നെ തല എന്ത് ചില 
ഞാൻ ഈ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ മാലതി ഒന്ന് കാണാമെന്ന ഞാൻ മാലതി ഒന്ന് കാണാമെന്ന എന്നെയോ എന്തിനാ ഒരുപാട് നാളായി ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിയണില്ല എന്താണെങ്കിലും പറയാ ചെല്ലണ അത് എങ്ങനെയാ അത് അച്ഛനുണ്ട് പിന്നെ പറയാം പോയിക്കോ ഈ ചെല്ലണൻ എന്ത് പറ്റി ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്താടി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ മാലതിയെ സുഗണന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാലോ അതിന് അവളെ കേശവട്ട സുഗണന് കൊടുക്കൂ സുഗണന് എന്താ ഒരു കുറവ് കാഴ്ചയെ കുറവൊന്നുമില്ല എന്നാലും വീട് നാടൊന്നും ഇല്ലാത്തവനല്ലേ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ അവനിവിടെ വന്നിട്ട് നാലഞ്ച് കൊല്ലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും അവരെ നല്ല അഭിപ്രായോ അവിടെ ഇരിക്കടാ ചെല്ലവിടെ അവൻ കോയമ്പത്തൂർക്ക് ലോഡും കൊണ്ട് പോയിരിക്ക എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ചർച്ച കെട്ടിക്കാൻ നോക്ക ആണോ ഏതാ കക്ഷി നമ്മുടെ ജയശവട്ടെ മാളില്ലേ മാലതി ഞാനിക്കാര് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ചെക്കന്റെ ഭാഗം റെഡി ഒരു കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വേണത് നടത്തിത്ര ഞാനേതായാലും കേശവേട്ടനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ മാലതിക്ക് കൂടി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം പ്രശ്നമില്ല മാലതിയുടെ ഭാഗം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു പിണ്ടാപ്പൂച്ചാണല്ലോ കല ഉടയ്ക്ക അതെ മാനേജറാണ് കോയമ്പത്തൂരുന്നോ ആ പറയൂ ആ ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആ ആ കെ എൽ ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ആ ലോറിയുടെ കൂടെ ചെല്ലനാ വിശ്വസ്തനാ ആ ഒന്നും പേടിക്കണ്ടെന്ന് അവൻ നമ്മുടെ ആളല്ലേ ആ ആ പിന്നെ ഈ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും അതേന്നേ സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാ പൂജാപാത്രയെ വെച്ച് ഒരു പരസ്യം ചെയ്ത് ടി വിയിൽ കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല ആ അതെ ഡി ഡി കൊടുത്തു വിട്ടാ മതി ആ അതാണ് സൗകര്യം ശരി ശരി അതെ ലോറി എത്തിയാൽ ഉടനെ ചെലനോട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയണം ഓക്കെ 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 ആ പറയത്തക്ക ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല അവനെ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തെ എതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല അവളുടെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ മാലതി കേശവേട്ടൻ അതിനൊന്നും വേണ്ടി മെനക്കെടണ്ട മാലതിയുടെ സമ്മതം ഒക്കെ ഇതിനെ എപ്പോഴേ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഇതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് നടത്തിയേക്കാം എങ്കിൽ പിന്നെ കണിയാനെ കണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മുഹൂർത്തം കുടിക്കാലേ ഓ മതി മതി അത് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആ വരട്ടെ മതി അടപ്പോ നടന്നാ മതി
ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് എനിക്കറിയാം ഗമ്പറ നായർക്ക എവിടെയാണ് ചെല്ലാ നീ ആ സൂണൻ ഇന്നലെ മുഴുവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് അടക്കായിരുന്നു ഞാനിന്ന് കാലത്ത് എത്തിയതുള്ളൂ വരുന്ന വഴിക്കേ വണ്ടി പണി പറ്റിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ത് കാര്യം സുഗുണന്റെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു വരുന്ന മേട ഒന്നിനാ അന്നുമല്ല ബന്ധോ ഹർത്താലോ മറ്റോ വന്ന അത് മാറ്റി വെക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ഏതായാലും ഞാനും ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെയോ ആരാ കക്ഷി ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് കൂടാം ഞാനപ്പോ പറയാം അല്ല സുഗുണന്റെ പെണ്ണവിടാ ഓ നീ അറിയും നമ്മുടെ കേശവേട്ടന് മോള് മാലതി അറിയാ നിശ്ചയത്തിനോ നിന്നെ കിട്ടിയില്ല കല്യാണം നീ വേണം മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അതും ഇതുപോലെ മുങ്ങിക്കളയരുത് കേട്ടാ നീ നേരെ വീട്ടിലേക്കില്ലേ ഞാൻ ആ പാചകക്കാരൻ കൃഷ്ണാട്ടിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ വരാം കേട്ടോ സുഹൃത്തായ ഇങ്ങനെ വേണോടാ കല്യാണത്തിനോ വന്നില്ല എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വന്നോടെ നിനക്ക് നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എനിക്കറിയണം എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഭൂതം കൊല്ലി വാ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ദിസ് ഇസ് ബി എൻ രാമൻ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് ടി ഡെസ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ലെറ്റ് മീ നോട്ട് ഹോം ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു ഓ മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ഓ ഹൗ ആർ യു ഫൈൻ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഫ്യൂ തിങ്സ് വി നോട്ട് ഡിസ്കസ് ടെലിഫോണിക് വേസ് So I trust kindly come and meet me for negotiations. I am available here for the whole week. You know this is a new project. So I need your full cooperation. Ah, hope you will make it as early as possible. Okay? Yeah. Yeah, yeah, yeah. I am waiting for your call. Yeah. Please. Ah. Manavalanda leave onnu vende. Thaniki yen etra venangal leave tharado. Madhuvidu aagoshikan. പിന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് തന്റെ കല്യാണത്തിന് കമ്പനി വക ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ എം ഡി ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാ വിളിപ്പിച്ചത് ആ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പാട്ട് തരാൻ മറക്കണ്ട കല്യാണത്തിനോ വിളിച്ചില്ല സാരമില്ല പാട്ട് തരാം സാർ ആ സാരമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ
നോക്ക് എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമല്ലേ അതിനു മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം വീശുന്ന വിരോധമുണ്ടോ നീ തരുന്ന വിഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കും നിന്നെ ഞാനും അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാ എന്റേതെന്ന് കരുതി ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ പെണ്ണിനെ നീ സ്വന്തമാക്കി നീനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലതാ ശരിയായ കാരണോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് സുഹൃത്ത് മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്റെ എല്ലാമായിരുന്നു നീ അവ സ്നേഹിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ സ്നേഹിച്ച എന്റെ പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മരണം ഒഴിച്ച് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയം പോലെയല്ലേ നടക്കത്തുള്ളൂ വിധിയെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കൂ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് പണ്ടേ നീ എനിക്കൊരു മോഹമായിരുന്നു ഇനി നിന്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഈ ചെല്ലം കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം രാവിലെ മുതൽ ഒരേ നിപ്പായിരുന്നു വരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമായിരുന്നു എന്താ കണ്ണ എന്ത് പറ്റി നീ എന്തിനിങ്ങനെ കഥക്കുന്നേ എന്തൊരു സെറ്റപ്പ് ആടാ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നീ മിണ്ടാ വിളിക്ക
ഇതോടെ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ സ്വപ്നമാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂ ആ അത് പിടിപ്പിക്കില്ലേ സത്യം പറ ഈ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിക്കാൻ ഇത്രയും പണം നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് നിനക്ക് വല്ല ലോട്ടറി അടിച്ചോ ജയിലിൽ കാശ് കിട്ടുന്ന പണിയാണെങ്കിൽ ജയിലിലേക്ക് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അയ്യേ അതിനുപോലെ നിങ്ങളെ കൊള്ളില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ മനുഷ്യ വീം പളക്കുന്നത് വേണ്ട ആണുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വേണ്ട പോലെ ദിനേശി പോ അല്ല പരോളാണോ അതോ കാലാവധി കഴിഞ്ഞോ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ സിലതാമസമാക്കാനാണ് പരിപാടി അതെ ഈ ബംഗ്ലാവ് സ്വന്തമാക്കുക ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക അതിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോ ഇതിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ എന്റെ മേലിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകണ്ട എല്ലാം അങ്ങ് മറന്നേക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ നാരായണ വെച്ച് നീട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ ആശിച്ചതെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞില്ലേ വിടില്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ മോഹങ്ങൾ നിറച്ചവൾ ഇല്ല വിടില്ല ഞാൻ അവളെ എല്ലാം മറന്ന് ക്ഷമിച്ചും പുതിയൊരു ജീവൻ കണ്ടത് ഇത് ഒരു അപേക്ഷയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി നീ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിൽ അവളില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി നീ എനിക്കെതിരെ എന്തിനാണ് വ്യാജരേഖ ചമച്ചത് വ്യാജരേഖയോ അവയില്ല നിനക്കല്ലേ എന്താ മനുഷ്യ പറയുന്നത് എന്ത് ചമച്ചെന്നാ നീ എനിക്കെതിരെ വ്യാജരേഖ ചമച്ചോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ആ ചമച്ചു കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവള് ചമയ്ക്കും നീ ചമയ്ക്കുന്നവളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിന്നെ കേട്ട് എന്റെ വളരെ തലാൻ എഴുന്നോ എന്ന ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾ എന്താ എപ്പോഴും കീരിയുമ്പോ പോലെ ഇവിടെ കിണക്കവും മിണക്കവും ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിതത്തിന് ഒരു സുഖമുള്ളൂ അല്ല ഇതൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ആ പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോവാ എങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ല പിന്നെ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഇവിടെ താമസിച്ചാ മതി ഇവിടെ അതെ കുറെ കാലം തന്റെ കൂടെ ഞാൻ താമസിച്ചല്ലേ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തോട് ചോദിക്കുക ഇത്രയും കാശ് നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും നാളത്തെ എവിടായിരുന്നു പൊള്ളാച്ചിയിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാ മുത്തുമാരി കൗണ്ടറെ മൂപ്പരെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കേസിലാത്തായതാ ഞാനും കൗണ്ടറും ഒന്നിച്ച പുറത്തിറങ്ങിയത് പിന്നെ കൗണ്ടറുടെ ബിസിനസിൽ എന്നെ പങ്കാളിയാക്കി കേരളത്തിലേക്ക് സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്ന ജോലി എനിക്കായിരുന്നു ശേഷിച്ച ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടാക്കി 
പക്ഷെ ആശിച്ചത് മാത്രം എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നല്ല ജോലി ഞാനും കടത്താൻ തുടങ്ങിയ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ആ തേയിലത്തടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവര് ചീത്തയാണ് അവര് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്നറിയാ പറയുന്നവര് പറഞ്ഞോട്ടെ ആരുടെ നാവ് തുന്നിക്കെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെല്ലാം വിട നീ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറില്ല സുമയെ പറ്റി അവളും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നീ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്ന് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ ദേ കണ്ണ അവിടെ നില്ലേ ഇങ്ങ് വാ നിനക്ക് സുമയെ കണ്ടല്ലോ അറിയുമോ ഇല്ല എന്നാ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടിരുന്നു വിവാദമായ സംഭവം ഈ ചേച്ചി ഇനി കാണുന്നില്ലല്ലോ എടാ എവിടെ പോയത് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ എവിടെ പോയെന്ന് ചേച്ചി എനിക്കറിയില്ല പശുവിനെ എങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ടാൻ പോയിരിക്കോ എങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ പോ സുഖമില്ലാത്ത അമ്മയേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് കൂട്ടിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു സുമ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓ വല്ലതും വെച്ചു തരാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ 
ഈ മന്ദബുദ്ധിയുടെ കാര്യം പറയ വേണ്ട ഇത് നളിനി ചേച്ചിയാ മാലതി ചേച്ചിക്ക് അസുഖം വന്ന നളിനി ചേച്ചിയാ ചോറും കറിയും വെച്ചിരുന്നത് സുമ പൊളിച്ചോളൂ ചേച്ചി എപ്പോഴാ വരിക പറയാൻ പറ്റില്ല സഹായത്തിന് വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ അറിയാലോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുവോ പൊട്ടന്റെ ഒരു പൂതി കൊള്ളാലോ ഏതാ എനിക്കത് പറിച്ചു തരുമോ ഏത് ഇട്ടോട്ടോട്ടോ ചേച്ചിയെ കാണാൻ എത്ര തിടുക്കത്തോടെയാണെന്ന് ഞാൻ വന്നേ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്തിനാ ഇത്ര സങ്കടപ്പെടുന്നേ മാലിക്ക് വരൂലേ ശരിക്കും വലിക്കടാ
ഇതെന്താ കയ്യില് ഇത് മാലതി ചേച്ചിക്കുള്ള പച്ചക്കറിയാ നീ ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അല്ലേ നീ രാത്രി അവിടെ ആരോടാ കിടപ്പ് നിന്റെ ഭാഗ്യം അവറ്റകൾക്ക് ഈ മന്ദബുദ്ധി ആണല്ലോ കിട്ടിയത് സമയമില്ല <laughs> 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 നിനക്ക് ഈ മന്ദബുദ്ധിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ആണുങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി നിന്റെ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാ മതി ചിലരെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരും മനസ്സിലായി പോവാനുണ്ട് മാലതി നാളെ കവലയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് സുഖമുണ്ട് ചേച്ചി ഇവിടെ വരില്ലേ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു കവലയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരല്ലേ എന്തോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനോ മറ്റോ വരുന്നതാണ് എന്തായാലും എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പോലെ നല്ലേച്ചി ഞാൻ വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോവും അത് സാരമല്ല ഞാനും കൂടി നല്ലേച്ചിലൂടെ വരാം അയ്യോ ഈ മന്ദബുദ്ധിയെ തനിച്ചാക്കിയാലേ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ പശുവും കോഴിയെല്ലാം നാട് കടക്കും മാലതി എന്നെ ചീത്ത അറിയാം ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാം ഇനി നേരെ ചൊവ്വ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളെ കടിച്ചു തരാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശപിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ പഴയ ചെല്ലനല്ല ഇത് ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്ന പുതിയ ചെല്ലൻ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ അനിയത്തിയും എന്റെ കിടക്കയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാണോ നിനക്ക് സുഗുണനെയും കൊന്ന എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പുത്തരിയല്ല നീ ഓർത്തോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് എന്തോ ഉണ്ട് ചേച്ചി വലുതും പറഞ്ഞോ ചേച്ചി വഴക്ക് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് എന്നോട് പറ വഴിയിൽ എവിടെ വെച്ച് മാലതി ചെല്ലനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് സുഹൃണ്ണയും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും കൊന്നത് ചെല്ലനാണെന്ന് ചെല്ലനാണെന്നോ അങ്ങനോ അവൻ അങ്ങനൊന്നല്ല കാലന കാലൻ അവൻ മാലതിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് മാലതിയെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ചെല്ലൻ അവൻ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നത് കൊലപാതകയാണ് അവൻ കൊലപാതക നിന്നെ അവൻ അവന്റെ കിടപ്പറിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോലും നീ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനിങ്ങ് വരട്ടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരാൺതുണി ഇല്ലാത്തതാ നിന്ന് വാർത്ത മാലതിക്ക് വിഷമം അവൾ ഇത്രകാലം ജീവിച്ച തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവനെ പോലെ പല എണ്ണത്തിനെയും ബാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ടുവരുന്നവളാണ് ഈ സുമ നീ വഴക്കിനൊന്നും പോണ്ട മാലതി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്ക് സുമ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് നീയും കണ്ണനും ചെല്ലന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പടരുത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതൊരു നല്ല കാര്യ മാലതി മാനേജറെ കണ്ടിരുന്നു നിന്റെ ജോലിക്കാര് ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ ജോലി വേണ്ട അത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സുമേ നിന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മാലതി ഇതുവരെ ആ മാനേജറെ കാണുമ്പോ അവൾക്ക് അടിക്കടി പറയാൻ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാനേജർ അദ്ദേഹവും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ശരിയാക്കി തന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചാ കൊള്ളാന്നുണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ മാലതിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പണമുള്ളവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം നമ്മുടെ സ്ഥിതി എല്ലാം എനിക്കറിയാ ചേ ഇത്ര നന്ദി എത്തിക്കാൻ മാലതി പെട്ട പാട് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയൂ മാലതി ചേച്ചിന്റെ കിടക്കല കിടക്കുന്നല്ലേ മാലതി ചേച്ചി വന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സുമിക്ക് ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുകളിയൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം ഞാനൊന്നും ചുറ്റുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ണന് കളി കുറച്ച് കൂടി നീ വിചാരിച്ചാ നടക്കും 
പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കണം ആദ്യമേ എനിക്കൊരു മോഹമായിരുന്നു അവൾ ഇപ്പൊ അതെനിക്കൊരു വാശിയാ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പക്ഷേ പട്ടണത്തിലൊക്കെ വളർന്ന പെണ്ണല്ലേ അത്ര അല്പം വീഴുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ആ മന്ദബുദ്ധി ചെറുക്കനല്ലേ അവനെ കൊണ്ട് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കണം ചേച്ചി വിട്ട് അനിയത്തിയാണല്ലോ നോട്ടം അനിയത്തിയുടെ മാനം ചോദിച്ച് ആ മാലതി എന്റെ കാൽക്കൽ വീണം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പക്ഷേ കാര്യം കഴിയുമ്പോ എന്നെ ഒഴിവാക്കരുത് ആ സുമേ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ച ഈ ചെലൻ എന്നും നിന്റേതായിരിക്കും ആ ആ കണ്ണനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അല്ല ഇന്നെ ഈടായിട്ടും കാണാനല്ലോടാ അതിന് ഞാൻ പുല്ലും കൊണ്ട് പോവല്ലേ നീ ഒന്ന് തടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താടാ തീറ്റി മാലതി ചേച്ചി എനിക്ക് തോരെ ചോറ് തരും ചോറ് മാത്രമാണോടാ അവളെ നിനക്ക് തരുന്നത് അല്ല പാല് തരും എന്ത് പാല് പശുവിന്റെ പാല് നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോടാ മാലതി ഉണ്ടോടാ അവിടെ സുമ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി സുമ ചേച്ചിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ സുമ ചേച്ചിക്ക് എന്ത് പാടാ ഇഷ്ടം സുമ ചേച്ചിക്ക് സ്കൂൾ പോകാനാ ഇഷ്ടം എടാ മാലതിയോട് അവളെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ ഇല്ലെങ്കിലേ കർത്താവ് എന്താകും ചീത്തയാ ഞാൻ പോവുക ഞാൻ ചീത്തയാണെന്ന് ഇവനെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഈ നാരായണ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടേ അല്ല നീ എന്താ എന്നെ കണ്ട് മാറി നടക്കണത് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ കാത്തിരിക്ക എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടത് നന്നായി എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അവളൊരു മാണിക്കുമാണ് അതിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏത് വഴിയിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കും അപ്പോ മാലതിയോ ഇത് അവളോടുള്ള എന്റെ പ്രതികാരം മാത്രമാണ് അവളെ എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ എത്തിക്കാൻ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് രണ്ടു പേരെ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഏ രണ്ടോ ഒന്നാരാ മാലതിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്റെ സൂണനയും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വന്നു തടസ്സം നിന്ന ആ മാലതിയെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും അപ്പോ നാളെ വരുമല്ലേ ആ ഞാൻ ആ പൊട്ടനോട് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടം പറ്റിക്കൂ ഏ അവളൊന്നും അറിയില്ല അവന്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് മാലതിയെ ഞാനും ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് പുതിയ അടവായിരിക്കും മാലതി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്താ അവളോടും ഒന്ന് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം ചെല്ലൻ എന്തൊക്കെയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ സുഖു മരിച്ചത് സ്വാഭാവികമാണെന്നാണ് ഞാനും കരുതിയത് ഇന്നലെ ചെല്ലൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോഴാ സത്യം ഞാനും അറിയുന്നത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ കൂടെ കൂടില്ലായിരുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിലെ മൃഗത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ വരട്ടെ
നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതും പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ജീവിതം കൂടി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നീ ഇനി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ ഇട വരത്തില്ല ഞാൻ Ha ha ha! 